Bismillahirrahmanirrahim. Aaj ke re video the amra example 5.1 uh, discuss karbo jeta ki hoye chilo from uh, Bolstead's book of uh, electronic devices and circuits. Uh, before we start amra ei AC analysis ki hoye chilo seta dekhi ekhane generally amra jani jokhon amra dance kara hoy floor अथवा स्टेज तो यूज़ करा है। आमादे एक ऐसे आपने माने रख बन जब ये स्टेज तक के आमला माने कर बो ऐटा है चलो आमादे डीसी बायस। स्टेज तक डिस्टर्मिंग करे कतो ऊपरे कतो नीचे आम ये आमादे के फ्लोर टा हबे। सो बायसिंग डीसी बायस एवं जो डांस तक के आमला जो माने करे ऐटा चलो आमादे एसी सिग तो नॉर्मली जखन हमारा परफॉर्मेंस चेक कर बो अथवा रिहर्सल कर बो तो खन हमारे दर के हमारे दर स्टेज रिक्वायर्ड है बना कि अपुन मात्रे हमरा नॉर्मल फ्लोरे डांस करते पारी सो जखन हमारे एसी एनालिसिस कर बो तो खन हमारे दर के नो स्टेज अथवा नो डीसी बास इज नीडेड तो हमरा बोलते पारी बिकॉज जीरो पोटेंशियल। शुन्द देखी, इटा चिलो आमदर सर्किट, तो वंग अकॉर्डिंग टू दिस आमदर वोल्टेज सोर्स जेकने जेकने आचे सेटा के आम्रा जीरो कोडे दीरो। तो शब्द प्रथमे आम्रा वोल्टेज सोर्स जीरो कोडे दिए ची, तार पोरे, आमदर के कपलिंग के पैस्टर्स C1, C2, C3 इटा क्यों शॉर्ट सर्किट करता है वैसे तो इटा क्यों शॉर्ट कर दिए ची C2 शॉर्ट एवं C3 शॉर्ट इन्दु जखन C3 शॉर्ट कर बो तखन रेजिस्टर RE आल्सो शॉर्ट हो जावे बिकॉज़ इटा इन पैरेलल चिलो सही जन्ना RE इटा क्यों आमरा शॉर्ट कर दिए ची ओके एक तो पॉइंट माने राइट बेंच जब हम आम्रा ट्रांजिस्टर सर्किट यूज़ करो वो तब हम आम्रा ए इधर उन्हें टू इनपुट टू आउटपुट सर्किट टा माने रखते हैं हम आम्रा देखे वोल्टेज इनपुट ऊपर ए पॉजिटिव है वन नीचे नेगेटिव ये माते आउटपुट तार पर जेड इन हवे इनटू दी सर्किट एवं जेड आउट � शे मते करंट I1 एवं I2 ए डायरेक्शन टा माने रखते हैं आपे। ओके अकोन आगे चली ये तो हुए एक गलो सर्किट विदाउट डीसी एंड विदाउट कैपेसिटर ऐटे के फर्दर आम्र मॉडिफाई कर बो। आप तो आप देखें एक कैपेसिटर टा रिस्टर टा ग्राउंड चिलो बंग इटे ग्राउंड चिलो। शे दो टा बेसिकली इन पैरेलल हुए चे तो इन तार परे कलेक्टर रेजिस्टेंस टाके अमरा ग्राउंड करे ची शो शो इटा के अमरा ये माते ड्रॉप करे नहीं बो एवं आउटपुट वोल्टेज बी आउट ये टाके एक है ना चिलो बिटवीन ट्रांजिस्टर एंड ग्राउंड तो इटा स्टेम वोल्टेज है वे बिटवीन दिस पॉइंट एंड ग्राउंड तो इटा के अमरा एक है ना लिखे नहीं ची वी जीरो प RE transistor model for common ammeter configuration, so it is a common ammeter configuration, so it is a common transistor configuration, so it is a common ammeter configuration. So we can draw the re-draw, a point is like it, so it is VE diode, basically we can know the transistor transistor consists of two diodes, so it is a base ammeter diode and base collector diode. तो हमरे केवल मात्रा एक उन बेसे मीटर डायोड टाइप की कंसीडर करे ट्रांजिस्टर के जगह ते हमरा बेसे मीटर डायोड लिखेनी है ची एवं एक करंट आ आईई एवं एक ऊपरे करंट आ ची आईसी कलेक्टर करंट एक उन कलेक्टर करंट टाइप के हमरा एक टा इंडिपेंडेंट सोर्स शंकरी प्रेजेंट करते पारी कलेक्टर करंट हमरा जाने बराबर ह� बेस करंट आई बी सो ये इतना मॉडिफाइड सर्किट फर्दर तार परे एक बार हम लोग ट्रांजिस्टर डायोड डायोड टाइप के रिप्लेस करें दे विद इक्विवेलेंट डायोड रेजिस्टर जिता के बाला है आर ई 
এবং মনে রাখবেন ডায়োড রেজিস্টার আমরা সেকশন ওয়ান পয়েন্ট এইটে এটাকে ডিফাইন করেছি ডায়োড রেজিস্টার তার ভ্যালু হয়েছিল টোয়েন্টি সিক্স মিলি ভোল্ট ডিভাইডেড বাই ডায়োড কারেন্ট এখানে অ্যামিটেড সার্কিটে ডায়োডটা ইউজ হয়েছে সেই জন্য এটাকে স্লাইটলি মডিফাই করে আমরা লিখব আর ডি জায়গাতে আমরা আর ই লিখে নিব টোয়েন্টি সিক্স মিলি ভোল্ট টোয়েন্টি সিক্স মিলি ভোল্ট আই ডি জায়গাতে আমরা আই ই কারেন্ট লিখে নেব মনে করবেন রাখবেন এই কারেন্টটা ছিল আই ই ক্যাপিটাল ই তার মানে হয় ডিসি কারেন্ট এখানে আমরা ইউজ করব টু ক্যালকুলেট আর ই এখন এই এই ছবি থেকে আমরা দেখতে পারি জেড ইন কি হবে জেড ইন হবে বি ইনপুট ডিভাইডেড বাই আই বি 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 ইনপুট ডিভাইডেড বাই আই বি এবং বি ইনপুট বেসিক্যালি ছিল বি বি ই এখানে দেখেন বি বি ই এই ভোল্টেজটা এটাকে বি বি ই লিখে নেব ডিভাইডেড বাই আই বি এবং বি বি ই বেসিক্যালি এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি এটা হবে আই ই আর ই এবং আই ই এগেন আমরা জানি এমিটার কারেন্ট হবে আই বি প্লাস আই সি আই সি প্লাস আই বি আই আই ইর জায়গাতে আমরা আই সি প্লাস আই বি লিখে নেব এবং এখান থেকে আমরা আই বি বিটা আই বি প্লাস আই বি লিখে নেব এটাকে আই সি জায়গাতে বিটা আই বি লিখে নিয়েছি এবং যখন আই বি এটার মধ্যে কমন নিয়ে নিব তখন এটা হয়ে যাবে বি বিটা প্লাস ওয়ান আই বি আর ই তো এটা হয়ে গেল বি বি ই এখন এখানে পোর্ট করে দিব জেড এই জায়গাতে বি বি ভ্যালু পোর্ট করে আই বি আই বি ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো আমাদের ফাইনাল ইকুয়েশন যেটাকে আমরা সাবসিকুয়েন্টলি ইউজ করবো যেটা হয়েছিল জেড ইনপুট বারাবার হয় বিটা প্লাস ওয়ান আর ই এবং বিটা প্লাস ওয়ান অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু বিটা বিকজ বিটার ভ্যালু ছিল নিয়ার হান্ড্রেড তো হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু হান্ড্রেড সো এটা বি আর ই ভ্যালুটা আমরা ইউজ করব ফর জেড ই ওকে এখন এই সার্কিটটাকে আমরা ফার্দার ড্র করে নেব ইন ইন মোর সিম্প্লিফাইড ফর্ম ফর কমন এমিটার ট্রান্সফার মডেল ইনপুট জেড ইম্পিডেন্স আমরা এখান থেকে বিআরই ক্যালকুলেট করেছি সো এটাকে আমরা ইন টার্মস অফ আ রেজিস্ট্যান্স শো করব ইনপুট রেজিস্ট্যান্স যেটার ভ্যালু হবে বিআরই আউটপুটে কি হবে এই ক্যারেন্টটা বিটা আইবি সয় বিটা আইবি শো করেছি তার সঙ্গে একটা হাই ভ্যালু রেজিস্ট্যান্স আর ও অ্যাড করা হয় বিকজ ট্রানজিস্টারের আউটপুট আউটপুট ভ্যালুটা আউটপুট ইম্পিডেন্স ইজ ভ্যারি হাই তা সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা এখানে একটা প্যারাল রেজিস্টেন্স আর জিরো ইউজ করবো যেটাকে বলা হয় আউটপুট এম্পিডেন্স এখন আসি আমরা কোয়েশ্চেনটায় এই কোয়েশ্চেনটার পাঁচটা ভাগ ছিল আমরা এক একটা ভাগ দেখব এটা ছিল আমাদের সার্কিট তো সব তো প্রথমে পার্ট এ বলা হয়েছিল ডিটারমিন আর ই আর ইর ফর্মুলা আমরা অলরেডি পড়ে নিয়েছি আর ই ফর্মুলা ছিল টোয়েন্টি সিক্স মিলি ভোল্ট ওভার আই ই এখন আই ই ডিসি ভ্যালুটা কি হবে আই ই আমরা জানি বিটা প্লাস ওয়ান আই বি তো ডিসি ভ্যালু অফ আই বি আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে তার জন্য আমরা এই এই লুপটা ইউজ করব এখান থেকে দেখেন এটা ছিল আই বি কারেন্ট এই লুপটা আমরা ইউজ করব আপনি কেবি ইকুয়েশন লিখতে পারেন ভি সি সি বরাবর হবে আই বি আর বি প্লাস ভি বি ই সেখান থেকে আই বি হয়ে যাবে ভি সি সি মাইনাস ভি বি ই ওভার আর বি তো যখন আমরা আই বি ক্যালকুলেট করে নেব তখন আই ই ক্যালকুলেট করতে পারি আই ক্যালকুলেট করে আমরা আর ই ক্যালকুলেট করে নেব আসুন দেখি তো প্রথমে আই বি ক্যালকুলেট করব ভি সি সি এখানে ছিল টুয়েলভ ভোল্ট ভি বি ই আমরা জানি জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট ফর সেলিকন ট্রানজিস্টার এবং আর বি ছিল ফোর সেভেন্টি কে সো আই বি হয়ে যাবে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফোর মাইক্রো অ্যাম্পেয়ার এখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা আই ই ক্যালকুলেট করে নিব টু পয়েন্ট ফোর টু এইট মানে রাখবেন বেটা ছিল হান্ড্রেড এখানে কেমন ছিল হান্ড্রেড প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান 
এবং তারপরে আর ই এ ফর্মুলাটা ইউজ করে ক্যালকুলেট করতে পারি যেটা কি ভ্যালু হয়ে যাবে টেন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এই ভ্যালু অফ আর ই আমরা এখানে ইউজ করেছি তো প্রথম ভাগটা আমরা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি এখন দ্বিতীয় ভাগে পয়েন্ট জেড ইনপুট উইথ আর জিরো ইকুয়াল টু ইনফিনিটি জেড ইনপুট পাতা করার জন্য এখন আমাদের ডিসি সার্কিটটাকে এসি সার্কিট ইকুইভ্যালেন্ট ড্র করে নিব তো ভোটের সোর্সটাকে আমরা জিরো করে দিয়েছি ক্যাপাসিটিসগুলো এলিমিনেট করে দিয়েছি তো এটাই আমাদের সার্কিট হলো এখন এখান এটাকে এগেন আমরা রিড্র করে নিব উইথ ট্রানজিস্টার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এখানে অ্যাড করে দিয়েছি আর বি এখানে আসবে এবং আর সি আউটসাইডে আসবে তো এটা হয়ে গেল আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এখন এখান থেকে আপনারা দেখেন এই দুটা রেজিস্টেন্স ইন প্যারালাল হবে ইকুইভ্যালেন্ট টু জেড আই আমরা লিখতে পারি জেড আই বরাবর ছিল আর বি প্যারালাল বিটা আর ই অ্যান্ড বিটা আর ইর ভ্যালুটা কী ছিল বিটা আমাদের অলরেডি গিভেন ছিল আর ই আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম টেন পয়েন্ট সেভেন তো জেড আই হয়ে যাবে আর বি বিটা আর বি সরি বিটা আর বি প্রথমে ক্যালকুলেট করে নিয়েছি হান্ড্রেড এবং আর ই ভ্যালুটা ইউজ করে বিটা আর ই আসলো তারপরে জেড আই ক্যালকুলেট করে নেব ওই দুটাকে প্যারালাল ফোর সেভেন্টি প্যারালাল দিস সব করে আমাদের আনসার হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো সেভেন কিলো ওম তো জেড আই ক্যালকুলেট করে নিয়েছি আমরা এখন আমরা পার্ট থ্রি ক্যালকুলেট করবো জেড আউট জেড আউটের সঙ্গে এখন আর জিরো ইউজ হবে এটার সঙ্গে আর জিরো ইউজ হয় না তো জেড আউট এগেন সেম টেকনিক আর ও প্যারালাল আর সি এটাকে প্যারালালি সলভ করবো এখন বিকজ আর ও ইজ ইনফিনিটি দেয়ার ফর আর ও প্লাস আর সি বরাবর হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইকুয়াল টু আর ও তো এটার জায়গাতে আমরা আর ও লিখে নেব আর ও আর ও ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো আনসার হবে জেড ও বরাবর হয়েছিল আর সি এবং আর সি ভ্যালু হলো থ্রি কিলো ওম সো এটাই হয়ে গেল আমাদের আনসার ফর পার্ট সি এখন পার্টি ডিটারমিন এ ভি গেন উইথ আর জিরো ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি গেন এখানে এই সার্কিটটাকে থেকে এখন দেখবেন এটা ছিল আমাদের কারেন্ট এবং এই দুটা রেজিস্টেন্স ছিল ইন প্যারাল তো এটাকে কারেন্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে আমরা সর্বপ্রথমে ভি আউট ক্যালকুলেট করব কিন্তু ভি আউট আমরা বলেছি কনভেনশনাল ছিল উপরে পজিটিভ হবে কিন্তু এই কারেন্টটা যেখানে টাচ করবে সেটা নিচে পজিটিভ করবে সেই জন্য আমরা নেগেটিভ সাইন ইউজ করব নেগেটিভ কারেন্ট আর সি অ্যান্ড আর ও ইন প্যারাল এবং আই বি এখন এখান থেকে দেখেন আই বি কী হবে ভি আই ওভার বিটা আর ই ভি এখানে ছিল ভি আই ডিভাইডেড বাই বিটা আর ই তো আই বির জায়গাতে আমরা এটা ইউজ করে নেব বিটা বিটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো এখান থেকে ভি আই আমরা লেফট সাইডে নিয়ে যাব তখন এটা গেইন হয়ে যাবে সো গেইন ছিল ভি জিরো ওভার ভি আই বরাবর হয়ে গেল মাইনাস আর সি আর জিরো প্যারালাল ডিভাইডেড বাই আর ই এখন আর সি আর জিরো প্যারালাল আমরা অলরেডি ক্যালকুলেট করেছি বরাবর ছিল আর তো আর ওভার আর ই এবং ভ্যালুটা এখন পুট করে দেব আর সি থ্রি কিলো আর ই ক্যালকুলেট করেছি টেন পয়েন্ট সেভেন ওয়ান সো আনসার হয়ে গেল মাইনাস টু এইটি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ওকে এবং ফাইনালি এটা বলছে রিপিট পার্ট সি অ্যান্ড ডি ইনক্লুডিং আর জিরো ফিফটি কে সো আর জিরো গত কোয়েশ্চেনে ছিল ইনফিনিটি এখন এটার ভ্যালু ছিল ফিফটি কে তো এটা ইউজ করে আমরা এক্স্যাক্টলি সেম টেকনিক ফলো করব জেড জিরো যেমন ক্যালকুলেট করেছি কেবলমাত্র আর জিরোর জায়গাতে ফিফটি কে লিখে নেব তো জেড জিরোর ভ্যালু হয়ে গেল টু পয়েন্ট এইট থ্রি যেটাকে প্রথমে আমাদের উইথ ইনফিনিটি ক্যালকুলেট করেছিলাম থ্রি কিলো এবং সেই মতে গেন গেনের এই ফর্মুলাটা ছিল এখন এখানে আর সি প্যারালাল আর ও এই ভ্যালুটা এখন ইউজ করব আর ই রিমেন্স সেম তো আমাদের আনসার হয়ে যাবে নেগেটিভ টু সিক্স ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ 
যেটা কি প্রথমে ছিল নেগেটিভ টু এটি তো আমরা কনক্লুড করতে পারি যখন আমাদের আউটপুট রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটি হবে না লোয়ার ভ্যালু হবে তখন আমাদের আউটপুট ইম্পিডেন্স এর ভ্যালুটা কম হতে যাবে এবং গেইন এর ভ্যালুটাও কম হতে যাবে তো আমি আশা করি আপনারা এটাকে ফলো করতে পারছেন ধন্যবাদ প্লিজ লেট মি নাও থ্রু ইউর কমেন্টস